हरे को यजुर्वेद विद्वांस यजुर्वेद घोष प्रार्थने श्रीमति श्रीलक्ष्मी श्रीमति भारती भारती कुमारी शारदा इवरिंद ग्राही मा 
भवसागरात् गुरु सार्वभौम दयानिधे त्राही माम भवसागरात् गुरु सार्वभौम दयानिधे भारती तीर्थाख्य गुरुवर भाही मेत्र संततम शृंगगिरि पीठेश विधुशेखर सुभारति पूजित भारती तीर्थाख्य गुरुवर भाही मेत्र संततम भाही में हृदय संततम भाही में हृदय संततम इगा शंकर स्तोत्र गायना श्रीमती शारदा आगु श्रीलक्ष्मी वरिंदा ಶ್ರೀಮಠದ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ನೌಕರ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಮನಿಯ ಮಾತನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧೃಷ್ಟಾಂಗ ಲೋಕಾನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠಾ ತಪಶ್ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಾಧ್ಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಷಡ್ದರ್ಶನಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಸಕಲ ನಿಗಮಾರ ಸಾಕ್ಷತ್ರಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ 
आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्या श्रीमद्राजाधिराज गुरु भोमंडलाचार्या ऋषशृंगपुरवराधेश्वरा तुंगभद्रा तेरवासे श्रीमद्विद्याशंकर भाजपद्माराधका श्रीमद्जगद्गु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकमल संजाता श्रीमद्जगद्गु श्री भारती तीर्थ महास्वामीनाकमल संजाता श्रीमद्जगद्गु श्री विदुशेखर भारती महास्वामीनाचा चरणारविंद साष्टांग प्रणामा समर्पया यो वेदादो स्वर श्रीमठ श्री सद्विद्या संजीवनी संस्कृत महापाठशाल परवा जगद्गु महास्वामी फलपुष्प समर्पण कस्य प्रकृतले नस्य परस्त महेश्वर निर्धतमा तेजो जुर्वाकमे युगे उत्तरा ज्योतिषपीठद वत जगद्गु महास्वामी फलपुष्प समर्पण दयू कुी रामेश्वर क्षेत्र श्रीरामनाथ स्वामी प्रसाद अलग अर्चक जगद्गु महास्वामी समर्पण दयुंतुरा महादे गुजरात प्रांत श्रीयुत आदित्य सांघिया श्रीमठ के एर बस समर्पण जगद्गु महास्वामी वर्धंत शुभ सदर्भ श्रीमठ बसमठ जेसी शाले समर्पण दयु जेसी शाल मुख्योपाध्याय संघद कार्यदर्शि इवर बर केकोताे जगद्गु महास्वामी आशीर्वाद पूर्वक श्रीमठ जेसी शाले एर बस समर्पण श्रीमठ 
ಜೆಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎರಡು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿತ್ಯ ಸಾಂಗಿ ಅವರು ಈ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಅವತರಿಸಿ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವು ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣಾಮನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಆರನೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನರಾದ ವಿದ್ಯಾ ತಪೋಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಪರಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಗುರು ಸೇವಾನಿರತ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎ ಮುರಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನ ಭಾವ ನೃಣಾಂ ವಿದ್ಯೋಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ವ ತಂ ವಿದ್ಯಾತೀತ ಆಶ್ರಯ ಅವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಾಂತಾರೆ ಭ್ರಮದ ಪ್ರಾಣಿ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಮಾರ್ಗೋಪದೇಷ್ಟಾರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರು ಶ್ರೇ ವಿವೇಕಿನ ಮಹಾಪ್ರತ್ಯಂ ಧೈರ್ಯೋದಾಕ್ಷಮಾನಿ ಸದಾ ವಿನವಪೂರ್ವ ತಂ ವಿದ್ಯಾತೀತ ಗುರು ಭಜೆ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ ವೀದರಾಗು ವಿವೇಕ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಧಿಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಗಂಗಾಪೂರ ಪ್ರಚಲಿತ ಜಡಾಸ್ರಸ್ತ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಪೀದಾಂ ಆಲಿಂಗಂತೀ ಅಚಲತನಯ ಸಸ್ಮಿತ ವೀಕ್ಷಮಾನ ಲೀಲಾಪಾಂಗೈ ಪ್ರಣದ ಜನತಾಂ ನಂತಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮೋಹತ್ವಾಂತ ಹರತು ಪರಮಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಶಿವೋ ನಃ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ಯೋನಮ ಪ್ರಣಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಭಾತಿ ತಮಹಾಸ ನಿಧಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಶೇಖರಿ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸಿ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸಂವಿಧಾನ ಐ ಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಕೈನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು 
say a few words on this august occasion. Today, we stand on the cusp of a momentous occasion, the celebration of the 50th Sanyasa Svikara year, the Suvarna Bharati Mahotsava of Jagat Guru Shankaracharya, Sri 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 Bharati Deepta Mahasanidana. It is with immense joy and reverence that we embark on the journey of commemoration. In my humble opinion, most importantly, we embark on this journey of reflection and action. Let me reflect aloud now. Let me start with what is fresh in my mind. Recently, as per the directions of Jagat Guru Shri 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 Mahasanivanam, the centenary celebrations of Abhinava Shankara Alaya at Mysore was conducted in a grand manner with the benign and meticulous guidance of Jagat Guru Shishi Sanidana. As we all know, Sri Abhinava Shankara is the epithet for the 33rd Acharya of Shingeri Jagat Guru, Sri 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 Satchidananda Shivavinava Narasamma Bharati Mahaswamiji. He penned several sutras in praise of various devatas. He also wrote some short works, some in prose and some in poetry. Given the context of having been given the responsibility to administer this ancient and sacred pitam, I am reminded of a verse from one of his works. This very truly sums up the compassionate blessings showered on me along with the responsibility that I have been given. The verse is in fact applicable to every sishya of the Sringeri Jagad Gurus. The verse goes, Karanam Sarv Siddhi Karanam Sarva Siddhinam Chittanu Saranam Guru Idi Nishchitya Sarveshu Karyeshu Pravishar Bhakka Karanam Sarva Siddhinam Chittanu Saranam Guru Idi Nishchitya Sarveshu Karyeshu Pravishar Bhakka It means, O child, engage in all activities while remembering that acting in accordance with the wishes of the Guru is very essential and is the essential means to achieving success in whatever you do. This verse beautifully sums up the compassionate directive that I received from Sri 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 Mahasanidhanam and Sri Sri Sanidhanam. This verse by Jagat Guru Sri Abhinava Shankar Mahaswamiji also reminds us of one of the fundamental tenets of Sanatana Dharma. Our Dharma teaches us that we are mere instruments and it is Bhagwan who is the actual doer of every action. At the same time, our tradition also equates Guru to Bhagwan. Hence, this verse, where we function as per the directive of the Guru and work towards fulfilling the Guru's or Bhagwan's wishes is so apt for all of us. One more interesting aspect in the verse is the disciple is addressed by the Guru as Arbaka, meaning a little one or a child. Actually we are all, are we all not children of the Guru? Where is the Guru's pedestal and where are we? It is purely out of compassion that the Guru comes down to each of our levels and talks with us, guides us, leads us ahead in our lives. 
whatever be the juncture we may be in our lives uh, the guru guides us like our own father our own mother always desiring for us the highest good shri 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 mahasanidanam tapas his unmatched scholarship his abundant compassion or known throughout the world none of us assembled here or none of us who are watching this program from across the globe none of us who has had darshan of shri shri mahasanidanam even once can say that we have not been blessed <coughs> in some way or the other by mahasanidanam every person here has his or her own experience of how shri shri mahasanidanam has graced him or her for the greater good just to give you all a parallel the jagat gurus adorning the sharada peetam shingeri or akin to agni not in the fairy sense but from a protective compassionate sense like in a wintry cold day everyone seeks to go near the agni to see warmth that agni doesn't see whether the person coming near to it to receive the warmth is young or old whether the person is wealthy or not so wealthy or poor doesn't see the person's caste or creed doesn't see the person's state of mind or health that me gives the same warmth to everyone who comes near it seeking comfort similarly our jagat gurus adorning the sharada peetam shri 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 mahasanidanam and shri 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 sanidanam shower their benign grace on every individual who seek refuge in them they keep showering their grace irrespective of the person's state whether he is young or old wealthy or otherwise healthy or otherwise with no bedam one needs to just go near them unconditionally surrender and seek refuge i am sure that you will all agree with this we all know that for the jagat gurus of shingeri sharada peetam the vardhanti need not be celebrated with grand, with great grandeur it is not their wish it is we the disciples who celebrate it so that we can recharge our battery so to say meaning recharge ourselves by paying our respects to our guru and trying to reorient ourselves towards the dharmic path we remind ourselves of the upanishads upadeshas of our guru through their innumerable anugrahas as a part of the reflection that i spoke about in the beginning this is also the time for someone like me who has been given the responsibility to administer this highly sacred and ancient institution to place before us all a pertinent question in what way can we as devotees and disciples contribute to the various activities of the peetam how do i as a disciple of the shingeri jagat gurus as a follower of shingeri sharada peetam contribute to the various dharmic and other general social causes that the peetam undertakes after all we must all remember that the staff at the shingeri sharada peetam are also devotees and disciples like you and me hence i request you to come forward to share your thoughts write to us mail us relevant and implementable ideas will definitely be nurtured and executed to the extent possible that's my promise this is because 
while we take great pride in calling ourselves as followers of the pitam and honoring disciples of shri 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 mahasevana and shri 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 sanidana the question paramount in my mind excuse me if i am uh, i am mean not correct but the question paramount in my mind is is there a sense of belonging when it comes to our devotees especially the younger generation that question comes back to me while we have lot of uh, uh, volunteers devotees i mean uh, doing lot of work is there something that i am missing is there a sense of belonging is, is something that i need to do to get the sense of belonging in everyone here is absolutely essential that we get involved in some way or the other either directly with the activities of uh, shingeri at shingeri or at uh, the branches we can also offer our services to the health care education and social initiatives of the pitam broadly speaking i would actually say that there are three dimensions to our questioning ourselves first one in what better way can i lead my dharmic life under the guidance of our gurus this is a very personal question and each one of us has to answer this only to his or her own self second one in what way can i ensure that our tradition our sampradaya our culture our sanskriti and our guru bhakti or pass down to the next generation in our family is it not our duty to at least ensure that we teach our children and those around us our sampradaya our sanskriti and the greatness of our guru parampara so that is the second question that we must ask ourselves we have a conscience so we will know the answer if we have failed then we should try and improve if we have not then thank you number 3 while the first and second questions are will have to do with personal and family based development the third question is an open one i have already mentioned it at the start in what ways can i contribute to the activities of shingeri sharada pitam finally i also remember a very pertinent point that jagatguru shri shri sanidhanam mentioned a few years ago in 2017 jagat guru shri 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 mahasanidhanam along with shri 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 sanidhanam were on a vijay yatra i think the vardanti of shri 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 mahasanidhanam was celebrated at madurai that year shri 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 sanidhanam gave a very important message at that time shri shri sanidhanam mentioned that every time the birth anniversary of the guru comes we celebrate the guru we reflect upon his life we remember his sacred presence in our lives and become fulfilled on that day however we must also remember that the birth anniversary our own birth i mean uh, birthdays also should serve as a reminder to us what must it remind us of every time we come to our own birthday we must pause for a moment and contemplate on what are we doing with our own human birth the purpose for which jagadguru shri adi shankaracharya established this sacred sharada pitam has a connection with this thought that was the question that c c c sanidhanam posed on that day let us not forget that we are in the cycle of samsara amidst all these activities our focus has to be on shri sharadambal shri chandramolishwar shri 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 mahasanidhanam and shri shri sanidhanam while we approach our guru with all our worldly issues we must never forget the shri 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 mahasanidhanam and shri shri sanidhanam have always asked us to remember the fundamental teachings of our dharma which is to make our lives useful and purposeful on this swarna mahotsav year 
with what questions that I asked in the background. And in line with the teachings and visions of our Jagadguru Shankaracharya, Shri 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 Bharati Tita Mahaswami, we have conceived a series of socially relevant activities. These activities are not mere gestures of charity, but deliberate efforts to bring about positive, sustainable <coughs> change in the lives of those who need it the most. I mean it when I say this. We are embarking on a nationwide initiative spanning all branches and affiliated institutions of Sringeri Sharada Peetam, aiming at reaching out to the weaker sections of the society and offering them assistance. Our goal is to extend our hand of support to those in need, irrespective of their socio-economic background. I have sent communication with regard to this to all across, and very soon I will even post it on the website for everybody to read. Why I am saying this is, this is very close to our Guru's heart. And I am going to report to them on a regular basis about the progress that we have made across India in our branches, in terms of what we have done, the quantum of activity, the quality of the activity, etc. So I want you all to take that social initiative very seriously during this Sornabha Bhar, uh, Bharati Mahotsava here. As part of the Swarni Bharati Mahotsava, many medical camps have been organized at Sri Abhinav Vidyatita Multi Speciality Hospital here at Sri Gale. In fact, we have been conducting free eye camps and cataract surgeries every month at the hospital. As I speak today, a medical camp is right now underway at Sri Abhinav Vidyadita Multi Speciality Hospital. Similar free medical camps are being organized at various branches of Sri Gale. They have been reporting to me and I have been very pleased to see that activity starting at various places. Additionally, activities like wheelchair distribution, annadhana, distribution of clothes and books, sponsoring schools and college fees for the needy and other similar activities shall be undertaken through the year as part of the Swarna Bharati Mahotsava. In this endeavor, we call upon the support and collaboration of individuals and organizations alike. Your participation is invaluable and together we can ensure the success of this initiative. That brings me to the talk about the hospitals under the auspices of the Petum here at Sringeri especially Abhinav Vidyatita Multi-Speciality Hospital and the Ayurveda Hospital here at Shingir. The aim behind establishing a new hospital in Shingeri was to prevent its citizens from having to seek medical care elsewhere. The hospital has achieved this goal to a reasonable extent as residents no longer need to travel outside the town for most of the health care needs but, however, there is still a need for cardiac care services, leading some individuals to travel to Manipal or Shivamoga. To address this gap, we need to establish necessary infrastructure in Sringeri soon. This facility will ensure that residents have access to comprehensive heart-related treatments without having to travel long distances and putting their life at risk. Similarly, I am sure the region has a compelling requirement for a dialysis unit. Our blood bank needs a revamp for blood products. To accomplish this goal, significant investment is needed to establish the necessary infrastructure and acquire high-end equipment. The PTM will spearhead this effort collaborating with numerous devotees and philanthropists to secure the resources needed for the project in due course. With a sea of wonderful and committed devotees to the Pitam, raising the necessary resources or creating the necessary infrastructure is the least of my worry. Believe me, 
but the but what concerns me the most beyond infrastructure is what we truly require we require proficient committed healthcare prof- consultants to serve at the hospital i earnestly appeal to the devotees who are doctors to lend their counsel expertise and support to our cause your valuable contribution will immensely benefit the community we aim to serve when i am planning for every sphere of activity how can i forget the future i mean our young children who are the future to carry our traditions and culture with the benign blessings of our jagat guru shri 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 sanidanam the pitam will soon introduce a program titled bhala bharati a comprehensive program for children designed to engage them in a variety of enriching activities encompassing spiritual physical social and historical pursuits bala bharati aims to inspire children to adopt daily practices such as, such as sandhyavandanam reciting shlokas bhagavad gita aditya hridaya and the likes guiding them along the path of our cultural heritage we will warmly welcome not only young children but also enthusiastic youngsters to contribute their innovative ideas fostering a vibrant community within bhala bharati both offline and online models of the program are committed to regularly hosting events at our branches and associated institutions across india ensuring widespread participation and account and accessibility see sharda peetam will involve bala veda an organization committed to promoting our culture among children in actively supporting children in embracing daily rituals festivals sports and many other activities ultimately sharada peetam strongly believes in instilling good habits at an early age and serving as a guiding source on the path to wisdom we have already started work on this on this sphere of activity and we will soon come out with details of the roll out now coming to guru seva which i spoke about a bit uh, earlier throughout the ages the guidance of our revered jagat gurus have been unequivocal like i said before guru seva or the service to the guru holds unparalleled significance in our spiritual journey it is not a merely a duty or obligation but a sacred practice that is fundamental to the purification of our mind known as chitta shuddhi likewise our endeavor at shringeri sharda peetam necessitates the involvement of volunteers across diverse fields i extend a heartfelt appeal to individuals from all walks of life especially youngsters to join hands with us volunteers play a pivotal role in the successful implementation of our initiatives offering their time offering their skill sets and dedication to support our mission from the administrative tasks to community outreach from the educational programs to healthcare services there are countless opportunities for volunteers to make a meaningful impact and do sincere nishkama guru seva i can assure you that moreover volunteers especially the and more specifically the younger generation can contribute their expertise in various professional fields such as media social media healthcare technology etc to strengthen our pitam's capabilities and enhance our outreach efforts whether it's through strategic planning or digital outreach or mere supervisory or technical skill in housekeeping or horticulture every skill and talent is valued and can make a huge difference believe me so i urge you to heed this clarion call to action and become a part of our volunteer network at singeri sharada peetam 
I am not for a moment saying that it is not there now, but I want to bring a structure to it. First, I need to create a proper process and system to en enable enrollment, which we will do soon, for sure. Your support and dedication will be instrumental in shaping a brighter future for generations to come. By this, I believe, we can bring a sense of belonging in the minds of the younger generation and own the performance on behalf of the Pitam and receive the boundless blessings of our Jagat Gurus. I am sure you will all respond. Now, coming to a topic which is going to receive serious attention from my end, the much-needed digital push. The need of the current times that we are in, the explosion of the information highway through digital means, through infrastructure and devices that has brought everything to one's palm, literally to one's fingertips, I should say. As we all know, propagation of Sanatha Dharma is the eternal object, or the central objective of this sacred people. But in this digital age, Ignoring the social media platforms as effective propagation tools would be a huge mistake in my opinion. Right from revamping our website to make it more vibrant and user-friendly, to creating separate digital content and digital technology teams for effective propagation through various social media platforms, creating the necessary digital infrastructure to support and make it a successful and vibrant ongoing activity. You name it, it's all in the works to be achieved in due course of time. Separate from this technology push that is being planned with the divine blessings of Shankaracharya Jagat Guru Shri 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 Vidushekara Bharati Sannidana, who will handhold us every step of the way we are embarking on a very ambitious development of an artificial intelligence-aided language model, meticulously trained on the profound commentaries of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada. Our aim is to fashion a model capable of generating responses to inquiries rooted in Sri Adi Shankara's teachings, adeptly adapting to his distinctive style and linguistic nuances. By immersing the model in the rich corpus of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada's commentaries on ancient scriptures like the Upanishads, Bhagavad Gita and the Brahma Sutra, we seek to imbue it with a deep understanding of his philosophical insights and theological discourse. Through the meticulous data <coughs> curation, fine-tuning and evaluation, our endeavor is to empower this model to not only echo the wisdom of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada, but also to channel his eloquence and clarity of expression, thereby serving as a faithful conduit to his timeless teachings. We aim to create a digital assistant inspired by the wisdom of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada. This assistant will be capable of answering questions and providing insights in a manner that reflects Sri Adi Shankar Bhagavad Pada's teaching and style. By leveraging advanced technology, we seek to make Sri Adi Shankar Bhagavad Pada's profound wisdom more accessible and interactive for the younger generation and seekers, young and not so young like. What would be the deliverables of the app that I am talking of? Imagine having a virtual mentor who embodies the wisdom of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada at your fingertips. Our app will allow users to ask questions about life, philosophy, spirituality, and more, and receive responses crafted in the eloquent style of Sri Adi Shankar Bhagavad Pada. Whether seeking guidance on existential questions or exploring depths of Vedanta, users can engage in meaningful conversations with Sri Adi Shankar's virtual presence. Through intuitive interfaces and personalized interactions, the app will provide a unique opportunity to immerse oneself in the timeless teachings of the greatest thinker of this Kali Yuga itself, Sri Adi Shankar Bhagavad Pada. The need for such a project is to protect and preserve our cultural heritage 
provide access to ancient wisdom and promote philosophical inquiry to serve as a bridge for cultural exchange and understanding address the well-being of all seekers and thereby empowering all individuals alike irrespective of their position situation or status i realize that this is a very ambitious project but with jagadguru hand holding and guiding us every step of the way i un equivocally and totally surrender to his holiness with unfettered faith that he will make it happen for the good of humanity lastly i as a part of the swarna bharati mahotsav uh, celebrations yesterday i was in chennai for a week long festival that was organized under the banner of the mahotsav titled as shankara vijayam under the guidance of jagadguru shri shri sanidhanam which was conducted by shri vidyatirtha foundation it was a week long program first they had it in coimbatore and yesterday it concluded in chennai it was uh, the it had a pictorial exhibition on the life of and teachings of shri bharati tamaha swami ji like the one that we had in shingeri some time back and they going to have the next one in bangalore the the celebrations was attended by and graced by none other than the honorable governor of tamil nadu his excellency shri aran ravi ji who presented to 50 eminent citizens approved by our jagat guru who contributed to the tradition heritage our heritage and those were 50 specially selected citizens of tamil nadu in that program we uh, re i mean an updated version of the book inspiring saint on the life of and the biography of our jayat guru shri shri mahasanidhanam was released that book which is in the same kind of style and format as guided by our jayat guru of that multi faced jeevan mukta on shri 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 abhinav vidyadita mahaswamigal has been released yesterday and it is now available for all of you to purchase at a 40% discount today that is just for your information however with these thoughts let me remind that time is short but we have enough and perennially much more to do when it comes to guru seva and guru dhyana i hope you all have taken my message in the right perspective and uh, would respond in adequate measure for me to do what is necessary to execute and implement the vision of our jayat gurus going forward let me end my address by offering my humble pranams once again on behalf of all the sishyas of sharada peetam at the lotus feet of our pratyaksha bhagwan shri 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 mahasanidhanam and shri 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 sanidhanam who continue to bless us all and guide us all thank you ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸಹ 
ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಆವಿಷ್ಕರಣೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಭಾರತಿ ಗ್ರಂಥನಾಲಯ ಮೂರನೆಯ ಕುಸುಮ ಬಾಲೋಪದೇಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಈಗ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾ ಸಂವಿಧಾನಗಳವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದಾದ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ಭಾರತಿ ಗ್ರಥಮಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕುಸುಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರೂತ್ ಸೀಕರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾ ಸಂವಿಧಾನಗಳವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಕಲನದ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಇದಾದ ನಂತರ ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ಬಾಂಧವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಗುರುವರೆಯ ವಂದನ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆವಿಷ್ಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹರಿಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಹರಿಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧನಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದನ್ನ ಈಗ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸುವರ್ಣ ಭಾರತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಗದ್ಗುರು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ನ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದ ಸಹಿತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಭೇದ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆವಿಷ್ಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸೈಂಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಮಾಡಿರಲಾಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗುರುಭವನದ ಗುರುನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ವರ್ಧಂತೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇಂದು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಯಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ ಲೈಫ ವಾಳನೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಣನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಲಿಯ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡು ಇಪ್ಪಿ ನೆನಕಿರೋಂಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಕುಮೇ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಟ್ ಐಕ್ ವಿಲ್ಲಾ ಓರ್ ನಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ವಯಂಗ ಗಿರೋಮ್ ಅ ರಾಯಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಸೊಲಕಲ್ ಕೊಯಂಬತೂರ್ ಪೊಳ್ಳಾಚಿ ರೋಡ್ ಕುಂಗುಮೊಂಗರದ ಕಾಲಕಾಲಮಾ ನಮ್ಮ ಕಲಾಚಾರತೋಡ ಅಡಯಾಳಂ ಅಂದ ಕಲಾಚಾರತೋಡ ಅಡಯಾಳಂ 70 ವರ್ಷಮಾ ಇರಕರ ಗೋಪುರಂ ಕುಂಗುಮಂ ಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಪರಿಸುತ್ತಂ ಗೋಪುರಂ
மகிழ்ச்சியும் <laughs> ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಡೆದಾಡುವ ಶಾರದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ಶಾರದಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗ ಗುರು ಗುರುವರ್ಯರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದೈವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಿ ಆಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂತಹ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ವೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದರಿಂದ 
ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯು ಈ ಪರಂಪರೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಮಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭೋಮ್ ವಶಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂಡ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನು ಅಂತಹ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಅಸ್ಮತ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಗುರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿಲಿಲ್ಲ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಬರುವಂತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚದುರಾಮನಾಯ ಪೀಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಸೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಈಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವೇನಿದೆಯೋ ಈ ತತ್ವದ ವಿದ್ಯೆಯು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗುರುಮುಖತಃ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗುರುಮುಖತಃ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಣಿಪಾತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯದ್ಯಪಿ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬರೀ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗಬೇಕು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗಬೇಕು ಕೊನೆಗದು ಮುಗಿಯುವುದು ಶರೀರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು 
ಏತಾವತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ವಿನಮ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಣಿಪಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ವಿಚಾರ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆ ತತ್ವ ವಿಚಾರದ ಪೂರ್ವಭಾವ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿವೆಯೋ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತದ್ವಾರ ನಾವು ಗುರುವಿನಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೇವಯ ಸೇವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರು ನಮಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲಸನೂ ಏನೋ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಗುರು ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪದೇಕ್ಷಿಯಂತಿತೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಬರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಬರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇವನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಬರುವ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ತದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಪ್ತಕ
ಆ ಗುರು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಮನ್ಯು ಈ ಉಪಮನ್ಯು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ದೌಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನನ್ನ ಅವನ ಗುರುಗಳು ಕರೆದರು ದೌಮ್ಯರು ಕರೆದರು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನ ದನಗಳು ಇವೆ ಗೋವುಗಳು ಇವೆ ಈ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಿವಸ ಆ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರು ಕೇಳಿದರು ದೌಮ್ಯರು ಕೇಳಿದರು ನೀನು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ದಿವಸ ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದಿವಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಏನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗುರು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಪಸ್ತಂಭ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾತ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಶ್ಚರೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಇದೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಚರೇತ್ ಆತ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ನ ಚರೇತ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದು ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಗುರು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ಇವನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರು ಅದನ್ನಷ್ಟು ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ಇದು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಇದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ಆ ತರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನನಗೆ ನೀನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಗುರುವಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನೂ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೋದ ಈ ದೌಮ್ಯರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಹೊರಟ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನೇನು ತರ್ತಿದ್ನೋ ಅದಷ್ಟು ಇವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು 
ಅದರಿಂದ ಆ ದನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುವುದು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಏ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ನೀ ದನಗಳ ಹಾಲನ್ನು ನೀನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನೀ ನೀ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ದನಗಳ ಹಾಲಷ್ಟು ನೀನೇ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಕರುಗಳೇನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಆ ಹಾಲುಗಳು ಕರುಗಳೇ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀನ್ ನೀನ್ ಕುಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ನೋ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರು ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇವರು ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಅವನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಹಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಮೇಯ್ತಾ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಯಿತು ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಸುವಾದ ಹಸುವಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದರ ರುಚಿ ರುಚಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮರ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು ಆ ಮರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಆ ಮರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಮರ ಆ ಎಕ್ಕೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹಸುವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಕೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇವನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಒಂಥರ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿನೂ ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಇವನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇವರೇ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಉಪಮನ್ಯ ಉಪಮನ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಕರೀತಿರುವಾಗ ಅವನು ಆ ಹೊಂಡದೊಳಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳು ಹೋಗುದು ಕೇಳಿಸ್ತು ಇವನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರು ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿ ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆ ಎಕ್ಕೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ನಾನೀಗ ಈ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡು ಅವರ ಒಂದು ಅನ
ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯ್ತು ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುವಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿನಗೆ ಬಂತು ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತಹ ಗುರುಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಗುರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಆ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೇನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನ ಆ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಗುರು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಆ ಉಪಮನ್ಯು ಮಾಡಿದರು ಆದ್ರಿಂದ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಆ ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಒಂದು ಲೋಕೋಪಕಾರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಬೇಕು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಇವನು ನಿಜವಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಒಂದ ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೋ
ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪಂಡಿತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪರೋಪಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಒಂದು ಗುರು ಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಇದು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ನಂತರ ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಶಾರದೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆವಾಗವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗ
ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕುದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಎಸದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವವಾಯಸ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾರ್ಹ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಜ್ರವೂ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಾದಿ ಮಣಿಗಳು ನಮಗಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ತಿರುವುದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೇಚಿನ್ ಮಧ್ಯಮ ವೀರ್ಯ ಈ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾದಿ ಮಣಿಗಳು ಕೇಚನ ಸ್ವವಾಯಸ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆದರುತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಭಗವತ್ಪಾದರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶ್ವ ವಾಯಸ ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ವಾಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನರು ಹೌದು ಆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಒಂದು ವಜ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಜ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣಿ ಗುಣಂ ವೇತ್ತಿ ನವೇತ್ತಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬಲಿ ಬಲಂ ವೇತ್ತಿ ನವೇತ್ತಿ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುರ್ಗುಣಗಳೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ದುರ್ಗುಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸುಗುಣಗಳಿದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರ್ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ
ಆ ಕಾಗಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಗುಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಕೋ ವಸಂತ ಗುಣ ನ ವಾಯಸ ಗುಣ ವೇತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಸಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನ ವಾಯಸ ಹಾಗೆ ಆ ಬಲಿ ಬಲಂ ವೇತಿ ನ ವೇತಿ ದುರ್ಬ ನಿರ್ಬಲ ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖರೀಚ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಬಲಂ ನ ಮೂಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಒಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕರಿ ಕರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ ಆನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಿಂಹದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಈ ಆನೆಗೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕ ಏನೇನೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಬಲಶಾಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆನೆಗೂ ತುಂಬಾ ಬಲ ಇದೆ ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಬಲವೂ ಇದೆ ಧೈರ್ಯವೂ ಇದೆ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯೂ ಸಹ ಸಿಂಹದ ಎದುರಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಆನೆಗೆ ಸಿಂಹದ ಬಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೀಚ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಬಲ ನ ಮೂಷಿಕ ಇಲಿಗೆ ಸಿಂಹದ ಬಲ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲಿ ಇದೆ ಆ ಇಲಿಗೆ ಸಿಂಹದ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಡ್ತಿರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಹ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಆನೆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಇಲಿ ಏನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಮೂಲಾಗ ಇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಆ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಗೆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಆ ಕೋಗಿಲೆ ತರ ಇರಬೇಕು ಆ ಮೂಷಿಕ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಆನೆ ತರ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲಿಗಳ ಇರುವ ಇಲುಗಳ ಇಲಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಾಲೋಪದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲೋಪದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಅನೇಕ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲವು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳುವುದಿದೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದು ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಗುರುಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಪ್ರವ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಸ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಹರಿಕಥೆ ಹರಿಕಥೆಯ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವೈಭವ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಅದ್ವೈತ ಶೋಧ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವಕರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಕಲನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಗುರುಗಳ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತಿ ರಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಆನಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಈ ಪೆಂಡ್ರೇವ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರೊಳಗೆ ಆ ಹರಿಕಥೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯೆಯು ಅವಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಆಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಹ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುರಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ ಇದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪೀಠ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪೀಠದಿಂದ ಮುಕುಂದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪೀಠದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹರ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಂತ ಪ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಗ